പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രൈമറി മെമ്മറി റാം ആൻഡ് മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ഒ എസ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറാകുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും പരീക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്സിൽ ഉള്ളത് അതിലെ പ്രൈമറി മെമ്മറി നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി മെമ്മറി റാം ആൻഡ് മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് മാത്രം നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി പ്രൈമറി മെമ്മറി നമുക്കറിയാം റാം ആൻഡ് റോം ആണ് പക്ഷേ അതിൽ റാമും മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണ് റാം ആ റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഈ റാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ്സ് വോളറ്റൈൽ സി പി യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ആക്സസ് ഇറ്റ് വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസിലി ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് എന്നാണ് വോളറ്റൈൽ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ പവർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ കണ്ടൻ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങോട്ട് ഓണാക്കി നമ്മൾ ആദ്യം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് റാമിലാണ് നമ്മളെപ്പോൾ സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അന്നേരമാണത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ആ നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണാക്കി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല കറണ്ട് പോയാൽ എന്ത് പറ്റും ഡേറ്റ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും ഇല്ലേ ലോസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വോളറ്റായി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ പവർ സ്വിച്ചസ് ഓഫ് ദ എൻ്റെ ഇയർ കണ്ടൻ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വോളറ്റായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണാക്കി ആദ്യമേ ചെയ്യുമ്പോൾ റാമിലാണ് ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കറണ്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റായി നഷ്ടപ്പെടും ഇനി സി പി യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ആക്സസ് ഇറ്റ് സി പി യുവിന് നേരിട്ട് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡയറക്ട്ലി ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഈ മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് നാല് ബിറ്റുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹൈറാർക്കിയിലാണ് പോകുന്നത് ബിറ്റുകളുടെ ഒരു ഹൈറാർക്കിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം എട്ട് ബിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ബൈറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഇത്ര ബൈറ്റ് ഇത്ര ബൈറ്റ് മെമ്മറി എടുത്തു ഇത്ര ബൈറ്റ് മെമ്മറി എടുത്തു എന്നൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേരുന്നതാണ് എട്ട് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ 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 വൺ 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 ഇങ്ങനെയുള്ള എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നു ബിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സീറോയും വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സീറോയും വണ്ണിനെയാണ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെയുള്ള എട്ട് സീറോയോ വണ്ണോ ഒക്കെ ചേരുന്നതാണ് വൺ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹൈറാർക്കിയിലാണ് പോകുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിലോ ബൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ എം ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എം ബി ഈക്വൽ വൺ ജി ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജി ബി ഈക്വൽ വൺ ടി ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ടി ബി ഈക്വൽ ടു വൺ പി ബി പെറ്റാ ബൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഹൈറാർക്കി ഹൈറാർക്കി നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന
ഇനി ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് കീബോർഡ് എന്തിനാണ് കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലൗസ് ദ യൂസർ ടു ഇൻപുട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ അല്ലേ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ഒക്കെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റായ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് അതിൽ പഠിക്കേണ്ട കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു പൊസിഷൻ ദ കേസർ ഓർ മൂവ് ദ പോയിൻ്റർ ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോയിൻ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷനെ ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പോയിൻറ്റിങ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൗസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് മൗസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്ട് ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള മൗസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അല്ലേ അതാണ് എനിക്ക് സ്ക്രോളിംഗ് മൈസ് മൗസ് ഉണ്ട് ബോൾ മൗസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പി എസ് ടു ഒത്തിരി മൗസുകൾ നമുക്കുണ്ട് സ്ക്രോൾ വീലുള്ളത് സാധാരണ ഒരു മൗസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇറ്റ്സ് എ മൗസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് മൗസ് എലി അല്ലേ നമ്മൾ എലി ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കൂടി ഇരിക്കുക നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കി അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മൗസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് മൗസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ലൈറ്റ് പെൻ പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് ഷെയ്പ്പ് ലൈക്ക് എ പെൻ ഹാസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ടു ദ സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടോ വരയ്ക്കുന്നതാണോ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ടെസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ അല്ലേ അലൗസ് ദ യൂസർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് മേക്ക് സെലക്ഷൻ ബൈ സിംപ്ലി ടച്ചിങ് ഓൺ ദ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോഴത്തെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ നമുക്ക് ടച്ച് സ്ക്രീനായിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ദണ്ടി കാണുന്ന ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചോ കൈ ഉപയോഗിച്ചോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ വലിയ ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെ മൗസും കീബോർഡും ഒക്കെ പിടിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് സലൗസ് ദ യൂസർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് മേക്ക് സെലക്ഷൻസ് സോറി യൂസ് ടു പ്ലേ വീഡിയോ ഗെയിംസ് കൺട്രോൾ ട്രെയിനിങ് സിമുലേറ്റേഴ്സ് റബോട്ട്സ് നമ്മൾ ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ജോയ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് അതുപോലെയുള്ള തിരിക്കുക മൂവ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് സൈഡ് പൊസിഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും മൈക്രോഫോൺ അല്ലേ അക്സെപ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇൻ അനലോഗ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് കൺവേർട്സ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്കാനർ അലൗസ് ഇൻപുട്ട്സ് ലൈക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ പ്രിൻറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കത്തില്ലേ ഫോട്ടോയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എം ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ധാരാളം ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതും എൻട്രൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എൻട്രൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതും പരീക്ഷ അല്ലെ പി എസ് സി പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബബിൾസ് തരും ബബിൾസ് കറപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഒ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡ് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ളൊരു പേപ്പറിനകത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതും ആ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തൊരു പേപ്പർ വഴി കിട്ടി ആ ഉപകരണം സ്കാൻ ചെയ്ത് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസറും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ആ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാർ കോഡ് റീഡർ യൂസ് ടു ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ഫ്രം ബാർ കോഡ്സ് അതാണ് ബാർ കോഡ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പേനകൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാലും അതിലൊരു ചില വരകൾ കാണാം അല്ലേ ക്യു
ടി എഫ് ടി മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എൽ ഇ ഡി മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഇതല്ല അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളവരാണ് എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ അതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോ പ്രൊജക്ടർ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ വീഡിയോ ഇമേജസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡേറ്റ ഓൺ എ ലാർജ് സ്ക്രീൻ ഓർ അതർ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് അതിൻ്റെ ഇതാണ് നമുക്കറിയാം ഫെമിലിയറാണ് ആ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭിത്തിയിലോ മറ്റ് ഏത് സ്ഥലത്തോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അനദർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രിൻ്റർ ഹാർഡ് കോപ്പി കിട്ടുന്നതാണ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാർഡ് കോപ്പി ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്ററിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രിൻ്റ് ഹെഡും അതിൻ്റെ സമീപത്തെ സ്ഥലവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് അതിൽ ഇടിയില്ല പക്ഷേ നോ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ ഇ ക്യാൻ പ്രിൻറ്റ് കാർബൺ കോപ്പീസ് വിത്ത് എ ലെസ് പ്രിൻറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആർ നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലേ ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിൻ്ററിൽ ഒത്തിരി കാർബൺ കോപ്പീസ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം കാരണം ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ആണ് അതിൽ പ്രസ്സിങ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ പ്രിൻ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ക്ജെറ്റ് ആണ് ഈ മൂന്നാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലേസർ പ്രിൻ്റാണ് അങ്ങനെ ലേസർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഒത്തിരി ഫോം നമുക്കുണ്ട് അതാണ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ആ നോൺ എക്സ്പെൻസീവ് ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിൻ നോൺ ബാക്ക് പ്രിൻ്ററാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇങ്ക് ആറ്റ്സ് മേക്സ് ദം കോസ്റ്റ്ലി ലേസർ പ്രിൻ്റേഴ്സ് ആർ നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ദറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഇമേജസ് ലേസർ പ്രിൻ്റേഴ്സ് ആർ ഫാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ലേസർ പ്രിൻ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കടകളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേസർ പ്രിൻ്ററാണ് അനദർ ഡിവൈസ് ഇസ് കോൾഡ് പ്ലോട്ടർ പ്ലോട്ടർ ഇസ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാർഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് ഓൺ ദി പേപ്പർ പ്ലോട്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണോ പ്ലോട്ടർ ഒത്തിരി തരം പ്ലോട്ടറുണ്ട് ഡ്രം പ്ലോട്ടറുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പ്ലോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനാണ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററുണ്ട് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ഈസ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ് ടു പ്രിൻറ്റ് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്ട്സ് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്ട്സിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു 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 വീടിനെ കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പത്രത്തിലും മാധ്യമങ്ങളിലോ കണ്ടതാണ് ഒരു വീട് തന്നെ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് 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 ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ നമുക്ക് ഏതൊരു ഉപകരണത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസസിനെയും നമുക്ക് അതിനകത്തിൽ വെച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനകത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണം റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതിനകത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്താണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വേസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ഒ എസ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ് കമ്പൈലർ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇ വേസ്റ്റ് എന്താണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
അല്ലേ ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പസ്റ്റ്യൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിസ് ദി വേസ്റ്റ് ഈസ് ബേൺഡ് ഇൻ ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് അറ്റ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ കത്തിച്ചു കളയുന്നതിനെയാണ് ഇൻസിനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെല്ലുക എന്ന ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഈ വേസ്റ്റും പഞ്ഞി തുണിയും ഒക്കെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വലിയ ടവർ പോലുള്ളൊരു കുഴലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും അത് ഇൻസിനറേറ്ററിൻ്റെ ട്യൂബാണത് റീസൈക്ലിംഗ് ദ അതെന്താണ് റീസൈക്ലിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം എ പ്രോഡക്റ്റ് ദറ്റ് ഹാസ് ഒറിജിനലി സേർവ്ഡ് ഇറ്റ് പർപ്പസ് അപ്പം റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഴയ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കും അത് അര ചുരുട്ടി വറ്റൊരു സാധനമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ് റീസൈക്ലിംഗ് മേക്കിംഗ് ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദറ്റ് ഹാസ് ഒറിജിനലി സേർവ്ഡ് ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് പുതിയൊരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു സ്ഥലം കൊണ്ടുവന്ന് നിറയ്ക്കുക മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്ന പോലെ വലിയ ഗർത്തങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഇതിട്ട് നികത്തും അതിൻ്റെ മണ്ടൊക്കെ എന്നിട്ട് മണ്ണിടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റിയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ബി ഗിവൺ ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ വേരിയസ് പ്രോഗ്രാമിങ് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് തരമുണ്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിലെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കമ്പോണൻസ് സിസ്റ്റം അത് ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഒ എസ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ളത് സോറി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എസും ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സും യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നോക്കാം ഒ എസിൻ്റെ ഒ എസ് എന്താണ് ഒ എസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലേ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും എല്ലാ ലാപ്ടോപ്പിലും എല്ലാ മൊബൈലിലും ആ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കണം അത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആകാം ലിനക്സ് ആകാം ഏതെങ്കിലും ആകാം എന്താണ് എ സെറ്റപ്പ് പ്രോഗ്രാം ദറ്റ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസർ ആൻഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ യൂസറിനെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വിവിധ ഓപ്പറേഷൻസിനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഒ എസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഒ എസ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമാൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇത്രയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഒ എസ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചോണം പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തെ പ്രോസസ്സിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒ എസ് ആണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് റാമിൻ്റെയും റോമിൻ്റെയും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയുടെയും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒ എസ് ആണ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഡേറ്റയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോണിറ്റർ കീബോർഡ് മൗസ് എന്തെല്ലാം ഡിവൈസസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഒ എസ് സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ആ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കമാൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡുകളെയൊക്കെ ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്തു വിശദമാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കമാൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ഏതൊക്കെ തരമാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സ്
ഇപ്പം നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പൈലറാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് കമ്പൈൽ ചെയ്യും അല്ലേ അവസാനം തെറ്റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ലൈനിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് അത് കമ്പൈലറാണത് എന്നാൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ആ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് തിരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ലൈൻ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ എല്ലാം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഉള്ളത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടറാണ് ഹോൾ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള അവസരം തരുന്നതാണ് കമ്പൈലർ ഓർത്തോണം ഈ വ്യത്യാസം ചോദിക്കും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ആൻഡ് കമ്പൈലർ വ്യത്യാസം പരീക്ഷയ്ക്ക് യോജിക്കുന്നതാണ് അത് പഠിച്ചോണം അപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഇൻ്റർപ്രിട്ടറിൻ്റെ ഐ ഓർക്കുക അത് ലൈൻ എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലൈൻ ബൈ ലൈൻ കമ്പൈലർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹോൾ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇനി എന്താണ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഗിവ്സ് ദ യൂസർ ദ ഫ്രീഡം ടു യൂസ് കോപ്പി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എക്സാമിൻ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് തരികയാണ് ലിനക്സ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഗ്ലൂ ലിനക്സ് ഇസ് എ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ഫയർ ഫോഴ്സ് ലിബർ ഓഫീസ് ആർ ഓൾസോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അപ്പം ഫ്രീഡം ടു യൂസ് കോപ്പി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എക്സാമിൻ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ നാല് ഫ്രീഡംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രീഡം സീറോ ഫ്രീഡം വൺ ഫ്രീഡം ടു ഫ്രീഡം ത്രീ ഈ നാല് ഫ്രീഡംസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഇതാണ് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രൊസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കു